各位观众、各位听众、各位网友、各位朋友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间二零二零年九月二十二号，星期二。纽约市的死亡人数是两万三千七百七十七人，确诊人数是二十四万四千八百二十四人，死亡率是百分之九点七一。纽约州的死亡人数是三万三千零八十七人，确诊人数是四十五万四千九百五十三人，死亡率是百分之七点二七。全美国的死亡人数是二十万三千五百五十九人，确诊人数是。六百九十六万七千零九十二人，死亡率是百分之二点九二，恐惧指数是二十七点七八，呃，还是非常的乐观的啊。虽然呃股市出现了一点点暴跌，那么油的价格是三十九块六毛四一桶，黄金是一千九百一十七美元一盎司，那么米，呃，这个黄豆，还有这个这个小麦的这个价格呢很稳定，那么瘦肉猪呢和猪肉的价格呢也很稳定，人民币对。美金的兑换率是六块八毛四兑一美元。中国对于核武器啊并不陌生。那中国在一九五五年开始呢探索油矿，一九六四年呢第一颗原子弹呢被开发出来，一九六六年呢第一颗氢弹被开发出来。那么中国的核武实力呢是位居世界前列的，但是为什么芯片呢无法成功开发呢？那么国家与国家之间啊。存在着巨大差距的原因呢，往往是技术水平的不对称造成的。当技术差距在一定程度上积累时，它将发生质的变化，有核国家和无核国家。那么，外交和军事领域的发言权完全就是两个概念。世界上没有多少国家可以真正创造自己的核武器。就芯片的制造难度而言啊，不是一般的公司能够研发的。即使投入大量的成本，也未必能够研发出好的芯片。那么，芯片和原子弹的两种物质呢，实际上就是被国际阻挡的这种核心技术。而中国呀，并非完全无法实现芯片的自主开发。我们知道，华为的海思开发的麒麟芯片系列呢，它非常的出色。芯片成本啊和利润的曲线呢，是一种权衡的趋势。在早期进入后期的大规模投资将非常低，平均成本呢也是非常低的。这就是高通和英特尔这种高端公司过去依赖完美生产线的原因，可以低成本的提供高性能的 CPU 以实现高利润。啊，对于核武器啊，它不像市场上的一般民用产品。目前，美国、俄罗斯、中国、法国、英国、印度和巴基斯坦只有七个国家拥有核武器，但是由于国际上对于武器级的核材料，油的封锁和垄断，那么缺乏原材料的国家呢？即使已经掌握了最先进的核武器开发技术，但是处于无米下锅的状态，所以发展核武器呢是不可能的。然而，制造芯片并不容易。我们知道，目前啊，只有美国和韩国在芯片的领域处于领先地位。毕竟 ，PC 领域的芯片制造商主要的就是英特尔和 AMD 垄断，而在手机领域呢，他们主要是高通、三星和联发科。当然，台积电。在中国啊，只有这个华为的这个处理器呢，能和以这些供应商相竞争。那么，如果从技术角度来探讨这两者制造的过程啊，那么核弹的原理呢，就是诱导热核电荷的这个爆炸，以突破临界体积来产生链式反应。而芯片制造的原理呢，是在硅晶片上雕刻数十亿个晶体管。很明显。谁是比较困难，谁是更不容易？它属于高度复杂的技术领域。然而，核弹呢？它是军事的啊，他们不必考虑成本，他们可以比其他任何东西投资更多，并且用钱把它们堆积起来。而芯片呢，更适合民用。那么有必要呢，要考虑输入和输出，并考虑生态，不可能用钱来堆积。因为这种堆法会浪费大量的财力，这导致更多的国家呢可以在国际上制造核武器，但是制造芯片的国家呢却越来越少。事实上，这不是难以解决的问题，而是一种不同的制造方式。我们知道，除此之外啊，全球有四款浏览器，中国是一款都没有，全都是美国的。说起操作系统，大家都知道啊，被美国垄断的系统呢，不论是电脑操作系统还是手机操作系统，都是如此。比如说啊，占了 PC 百分之八十五份额的 Windows 是美国的，占了百分之十左右的 Mac OS 是美国的；而在手机领域，占了百分之八十五份额的安卓是美国的，占了百分之十五份额的 iOS 也是美国的。可见，在操作系统领域，美国是多么的强大
。那其实不只是操作系统，在软件领域，美国和中国的实力呢，实在是差距非常大。很多的工具软件、工业软件也是美国称霸，比如 CAD、EDA 等等。甚至我们再说一个大家经常使用的产品——浏览器啊，这个浏览器呢，全球目前仅四款浏览器全都是美国的，那么中国是当然是一款没有。四款浏览器呢，就是 IE， 还有这个酷荣，还有火狐，还有 Safari， 都是美国的。IE 是微软公司的，那么 Chrome 是谷歌的，而火狐也是美国公司的 ，Safari 呢是苹果的。也许啊，中国很多人表示不服。中国不是有很多自己的浏览器吗？那么三六零浏览器啊，搜狗浏览器啊 ，QQ 浏览器啊 ，UC 浏览器等等。但事实上，这些所谓的国产浏览器呢，都是基于这个 Chrome 的这个项目改造而来的，使用的就是谷歌的开源的内核。那么其实也算是 Chrome 的浏览器一种。谷歌在推出这个 Chrome 这个浏览器之后呢，开源了自己的代码，然后。再通过 Chrome 的项目把自己变成了行业标准，那么全球的其他的厂商都可以基于 Chrome 项目开发出自己的浏览器来。这一点啊，就有点像目前的国产系统。那么虽然品牌众多，都是国产系统，但实际上都是基于 Linux 的而来。那么它的内核呢，就是使用别人的，自己没有研发能力。那么这也可能就是比较尴尬的事情。所以，所谓的国产浏览器，大家使用的都是同样的谷歌的心。今天呢，给大家普及一下什么是普世价值啊？我们听着这个美国呀，就讲普世价值啊，啊，到处在推销普世价值。到底什么是普世价值？普世价值就是普遍适用于这个世界的价值啊。它是人类文化中的共性，凡是相融于文明特质的文化，其中必然包含着普世价值。正义、公道、宽容、尊重、和平互助、自由人权、法治民主，都是人类社会文化中的共性，是每个正常思维理性的人所向往的。普世价值啊，超越了国家、民族、宗教，承认和接受普世价值是正常的国家。那么，正常的民族、正常的宗教，而反对而拒绝普世价值呢，就是不正常的国家、不正常的民族、不正常的宗教。你只要是个人，就应该享有普世价值，如人权，就应该作为人应享有的权利，包括人身权、生命权、自由权等。那么，反对普世价值、反对人权，就是反人性、反人类，就是侵犯和剥夺他人的生命权和自由权。反对普世价值，反对人权，就是反对自己，作践自己，不把自己当成人看，就认为自己不配享有生命权、自由权和人格的权利。所以，我们讲人权和自由啊，就是在个人层面的；而宪政、民主、法治呢，是制度层面的。没有宪政、民主、法治这些制度方面的保障，人权、自由这些个人层面的内容呢，就会落空。可以说，宪政、民主和法治是手段，人权和自由是目的。如果，不以保障人权和自由为宗旨，那么民主和法治不过就是空的口号。我们知道这个世界上啊，绝大多数的国家啊，都实现了宪政、民主和法治。那么国民的权利和自由呢，有了制度的保障。只有少部分国家啊，仍然没有建立宪政、民主和法治，而国民的权利和自由呢，没有制度的保障。正是缺乏这种制度保障呢，这些国家的国民，他的权利和自由屡遭侵犯。为此，这些国家的政府也常遭到国际社会的批评。最近，中国就遭到了批评。在当今的国际社会啊，维护和保障人权已经成为了一个基本的道义原则。是否合乎保障人权的要求呢？已成为了一个评判一个集体，不论是政治上还是经济上的优劣的重要标准。我们知道，人权高于主权，主权源于人权。那么，国民为了自己的权利和自由有保障，就把部分的权利授予国家，这才有了主权。所以，主权即国家权利，宗旨就是保障国民的权利和自由。如果违背了这一宗旨，那么国民就有权把它收回。主权不能作为侵犯人权的挡箭牌，否则主权就会失去合法性。普世价值啊，它是一种人类的文明。反对和拒绝普世价值呢，就是反对和拒绝人类文明；侵犯和剥夺国民的权利和自由，是践踏人权，也是践踏人类文明。对此，国际社会呢，应予谴责
，以维护人类的文明和尊严。对于个人而言，普世价值就是让每一个人呢有尊严的做人。对于国家来说，普世价值就是让国家成为正常国家和文明国家。如果国民享受不到普世价值，就只能为奴，不能堂堂正正的做人。那么，如果一个国家拒绝和反对普世价值，那么这个国家就是非正常国家，就是野蛮国家。中国发生了战争动员令啊，这是国家宣布转入战时状态的命令。通常啊，是分为局部的动员令或者总动员令，也可秘密宣布，也可以公开宣布。通常是由国家的最高权力机关决定的，由国家元首或者政府首脑用命令或者声明的方式来宣布。一个国家进入了战时状态呢，官方就会统一调动人力、物力、财力为战争服务。除了部队以外，各非军事部门的公路、铁路、航空领域呢，优先开放给部队军事所需，对所有交通进行战时管制。简而言之，就是国家从和平状态向战时轨道发展。所有的国家能力呢，将最先考虑军事用途。所谓的国家层面，具体来说啊，以中国目前为例啊。那么，中国政府已经感到了有战争的压力。那么，取回海外存款或黄金，做好一切被隔绝的准备，这是第一条。第二是撤离的中资企业呢，转移资产，撤离侨民和外交人员。第三呢是严格限制危险分子，包括外国人员啊，进入中国境内，让他们离境。那么，对于兵员要进行调查和做好预备役的补充，军人呢停止休假和退伍。第五呢，就对食品、棉花、橡胶、燃料、重要军需物资呢收归国有。实施配给。第六呢，是由军人驻守各重要的单位，严重的可能实行宵禁。第七呢，就启用了民防设施工程，卸掉大型水库的库容。第八呢，限制旅行和人员的规模流动。第九呢，媒体内容受到严厉审查。第十，做好断网、断电、断手机，甚至断水时的应急准备。第十一，当然，监狱和法庭开始严厉暂停假释，紧急抓捕间谍和反战分子。总之啊，战争一旦有了开始，就没有人再知道规模有多大，时间有多久，影响有多深。不过有一点可以确认，真的打起来了，好战分子往往是跑得最快的那伙人。美国这边观察啊。有很多的迹象啊，表明中国正在加速囤积大量的战略物资，比如石油、矿产、粮食，避免万一出现因为极端情况导致的短缺危机。中国每年有 40% 的贸易和 80% 的能源进口通过了南海，大部分通过了马六甲海峡。这两个区域如今呢，一个面临美国和澳大利亚的威胁，一个面临着印度不断加剧的边境冲突。那么一旦开战，中国面临着什么样的困难呢？当然，中国政府已经号召人民放弃幻想，时刻准备着。那么这个时候，作为平民，那么暂时保命呢？我这边有十一条建议。保命守则第一条，做好战时的这个准备啊。各种迹象都显示啊，中国正在做各种战争储备。虽然受到某些因素的影响，那么工业衰退，但是今年的原油进口呢，同比增长了百分之十二。意味着大量的石油囤积、粮食节约、宣传造势，是这三十年来从未有过的。大量本来已经种植果树的土地被勒令拔掉果树、栽种庄稼，之前因为环保问题被大量关闭、拆毁的养鸡场、养猪场，正以大力度恢复，来确保肉类的供应。最近的一个新规定呢，就是辅警纳入编制，另外还计划再增加四百万。类似的是保安行业。2,005 年的时候，保安人数呢，中国只有87万。到了2019年6月，增加到了515万。2 0 2 0年，据说又增加了大约300万。总人数加起来呢，已经相当于一个 1,000 多万人口的中等国家的总人口。保安辅警啊，他们并不是上战场的人，但是在战争管制的时候，需要大量的人员呢维护秩序。虽然从目前的迹象看啊，战争很可能啊，只是周边地区局部冲突和海上的战争。但是战争一旦启动，就可能诱发各种势力的
不稳定因素。所以，中国现在正在做的是在加强各种战争时期的管控准备，在战争管控期间，一线都变得更加严格，物资、交通、医疗、水电、通讯、教育也都和平时的和平时期不一样。保命第二。战争管制年代老百姓的十一条准则呀，这个准则呢属于保命守则第一条啊，不说空话，出拳出力。你作为普通的百姓啊，要做的就是安分守己。那么打仗呢，需要的钱呢，需要超出你的想象。战争年代，可能你所有的银行的金银和美元都必须上交工厂、店铺、汽车、房子、渔船，都可能被征用。你出拳出力呢？理论上是硬道理。那么你努力工作，多生产战备物资，对收入不斤斤计较，作为中国的老百姓就是最好的对国家出力。最近我看到微博和公众号的评论区啊，看到很多的热血沸腾、愿意为战争献出生命的豪言壮语。这些人很愿意在战场上啊过一把英雄瘾，但是大多数情况下没这个机会了。我们知道，当代战争需要的是尖端的武器啊，大量的金钱。那么，可以掌控尖端武器的高素质的军人，不是没有打仗技能的普通老百姓。伊拉克的士兵未必不如美军勇敢，伊拉克的将军未必不如美国将军智慧。但是，面对压倒性的武器，伊拉克式的智慧和英勇都是可以忽略的。所以，作为中国的老百姓啊，不要说空话，做你应该做的事情。出钱出力支持各种物资被征用，当然，美国是希望有更多的带路党。保命守则第二条啊，作为老百姓要安分守己、谨慎守法。战争时代啊，任何人都不要给国家添麻烦啊。平时你闹闹耍耍脾气，最多拘留你十天半个月。一旦进入了战争管制年代啊，也许可能就直接击毙。那么在战争年代呢，只会更激进。在战争管制时期啊，社会治安会很好，因为稍微越轨就可能被判刑或者处决，所以你自己也要高度谨慎啊，免得一不小心就违规。保命守则第三条，要调整心态，安居在家。石油啊，可能被禁止私用，那么所有加油站只允许给军用车和战时特许证的车辆加油。你的私车，无论是五菱宏光还是劳斯莱斯。都变成了一块废铁。也许你觉得电动汽车可以用，但是在战争年代啊，并没有那么乐观。为了避免被轰炸，那核电站可能会全部关闭。为了防止敌方轰炸水库堤坝，水电站呢可能就会泄洪放光水。一旦战争波及本土，发电厂和变电所都会被毁坏。为了防止交通阻塞和人员流动带来的各种麻烦。自驾游之类的活动呢，就会被限制。战争管制一旦开始，你就应该调整心态，习惯于安心待在家里。保命守则第四条，要囤积粮食，一定要学会啊，备战备荒，囤积大量的物资。但是资源是有限的，不可能照顾到每一个人的日常生活。那么你最好的办法呢，就是自己花钱啊，储存物资，把储备的物资呢，留给。战时最需要的人，可能会有宵禁、封城、封路，很多东西呢无法运输进来，很多物资呢都被管控，甚至有钱也买不到。你要按照自己的情况啊，提前囤积自己的物资。首先是囤积食品，穷人可以囤真空包装的大米、大豆、蚕豆、花生、压缩饼干，还有食用油。富人呢，可以囤保质期几十年的末日套装罐头。只要经济条件许可，各种口味都可以囤积。海参、鱼翅、干贝、花椒、火腿都是可以长时间保存的高蛋白食物。保命守则第五条，要养好身体，准备药物。暂时看病啊，可能没那么容易。年初就很多人因为封城而遭遇了看病的困境，而战争管制期间呢，看病一定会更麻烦。所以你要养好身体，在家里囤足足够的日用药品。若是亲人有病，可能眼睁睁的看着他得不到及时的治疗而去世，也要有心理准备。药店啊，并不是随时可以卖各种药给你的，即使有药呢，也可能会被一抢而空。为了避免大众抢购药物呢，在战争管制期间，你很难预测什么药会被管控。
，尤其是发达国家的药物禁运还有封锁，导致稀缺的重要药物呢都会先保障军事。在和平年代，大家囤积药物呢，可以促进药厂的产能，在全国范围内储备大量的药物，这也是分担困难，也避免了战争发生时呢老百姓抢药物。保命守则第六条，应对停水、停电、停煤气的日子，可能会经常发生，也可能啊，你要学习习惯几个星期，甚至几个月呢，不能做饭、洗澡、冲厕所。如果你的房子啊不靠近水源，一旦停水就很糟糕了。那么洗澡和冲马桶就是严重的问题。如果你靠近了河流或者有带这个自带水源的房子呢，你可以舒服很多。只要你准备少量的明矾。和次氯酸钠来消毒片，基本上呢就可以把各种的河水湖水呢变成可以饮用的水。那么也别忘了蜡烛、手电筒、电池、打火机或者打火石，就是停电时代的必备。在囤积食物的时候啊，要多囤不需要烹饪的食品，比如罐头、压缩饼干、各种干粮、蛋白粉等等，千万不要奢望有热水器、空调、洗衣机、电冰箱、电饭锅。这些都不是必需品。几十年前啊，没有这些，祖祖辈辈一样过，前辈可以过这种生活，你也可以。而卫生纸、卫生巾之类的东西啊，虽然不是生存必需品，但是是对生活的舒适度呢影响极大。每当遭遇这种困境呢，美国人、欧洲人、日本人呢都会抢购。那么你如果家里储存这个使的这个空间足够大的话呢，不妨多囤积一些。那么保命守则第七条啊，要适应没有互联网的日子。互联网啊，有可能是被管制了，只有极少数的特许账户呢可以发言，大多数人呢会被限制。比如在白俄罗斯，这几天还没到战争状态呢，就切了互联网。那么你要习惯于没有网的日子，网游、微信、网购、外卖、网络转账可能都没了。消失的不仅仅是互联网，可能还有移动电话和有线电话。那么通过啊，这个通信呢，如果是被禁止的话。那么你担心远方亲友的话呢？你有钱就买几个国际卡的卫星电话，不论亲友在哪儿呢，都可以保持联系。没钱呢，就买几个廉价的对讲机。最极端的时候呢，战争年代会有无线电的管制。那么用卫星电话呢，你可能被怀疑为间谍，所以要慎重低调。这时候最合适的呢，所谓的通信工具呢，无疑就是收音机了。保命守则第八条，那么要多挣钱。多存钱，首先呢，要做一个有钱的人。有钱人可以做的，穷人可能做不到。那么穷人可以做到的，有钱人都可以做。那么现在呢，努力挣钱存钱，实现财务自由。战争年代呢，即便产业链断裂，大量的人口失业下岗，生活困顿，你也可以避开这种厄运。你要知道啊，要解决战争带来的失业和贫困的问题啊，救济大量的生活没有着落的人是非常困难的。你自己作为一个有钱人，尽可能的要救济和帮助那些需要你帮助的、生活陷入困顿的亲友，他就是做贡献。保命守则第九条，要买套备用房，那么战争就不用慌。你如果有足够的钱，你可以在不同的地段啊买多处房产，哪里安全就住在哪里，帮助战争中的百姓转移到安全地带，这本身是官方政府的责任。但是在抗日战争的时候，为了逃离日寇入侵，远离战火，全国的人民大转移，安置这么多的避难人民呢，需要很多的资源和财政开支。所以，如果你能在这些战火不会波及的地区啊，买个廉价的备用房，比如那些资源枯竭的城市或者四线的小城，在那儿的储备各种生活物资，到时候带着自己的亲人过去，顺便还可以接纳更多的朋友，这就是最好的为国奋勇。保命守则第十条，那么自己动手，丰衣足食。很多本来可以找工匠做的事情呢，都是要自己亲自动手了。你如果动手能力强，那么家里准备一个大号的工具箱，准备各种工具。如果不想存放一大堆工具，那准备几个多功能的工具，比如多功能的工兵铲、多功能的工具钳、瑞士军刀等等。那么这些东西呢，到了非常时期呢，你会发现真的是很有用。战争年代啊，你闷在家里会很无聊，你可以多囤一些自己喜欢的玩具。那么同时呢，你要囤一些健身器材、游戏设施、书本和画册等等。
平时呢，你有烟瘾、酒瘾的人呢，你可以适当囤积一些烟酒。管制期间呢，人就会增加对于成瘾性的物资的依赖性。保命守则第十一条，要重新规划人生了，要知足常乐了。学校会关闭，网课也会关闭，许多你的小孩呢，学业受影响，出国留学的即使拿到了通知书，也无法出去。你的人生计划呢？就会因为战争彻底改变了，抑郁症会高发，自杀率会增加。你要调整自己的心态，记住四个字：知足常乐。我们知道战争不是小百姓可以决定的啊，战争管制也不是小百姓可以避免的。小百姓可以做的是啊，面对可能发生的战争管制啊，就要做这个心理准备啊，让自己生活的能够稍微舒服一点。那么大家的日子过得好一些，心态好了，那么对于战争的不满呢就会降低，那本身就是对于国家最大的支持，而这个国家，有可能是中国，也可能是美国。拍 TV， 欢迎订阅，我们下次见。